Hey guys, what's up? I hope you are doing well. I'm Nisar. Welcome to my channel CNK Study. Here we will discuss this one. First July. So first of all, my lecture going to be about the name. First quote of the day on today. Mobile number news, current affairs, capital and currency, data part of map practice. Europe going to discuss this one. Most of the Balkan countries will discuss this one. So next the Hindu vocabulary session on today. Tutorial discussion, explanation and data part of strategy. Give it the actual information to go on today. So you want me part one will discuss this. नामो, so first of all start जब दम अन लेक्चर नहीं कोट ऑफ़ दर्द देतो, so you have two hands, one to help yourself, the other to help others. ठीक है ना चेत लिच ना तो देवड़ो वोगटे, मतलब मेरे हेल्प चेस कोड आने की, next इनको वोगटे मैं वेरे वाला नहीं हेल्प चेड आने की, ठंड चेत लिच ना तो देवड़ो आने से करना, greatest कोट इधी, so इन तक इन इनको कोटे वड़ा कोणा कोट उन्हें, so helping hands are better than paying hands, so इधी जेपिन ने दी मदर तेरीसा गारो, so ये दिगुड़ ना important कोटे गुट्टे बैठ कोणी, so वेरे वाल योरा ना poor peoples convert ते migrant peoples योरा ना उन्हें, so compulsory का help चाहेंगे, ये lockdown period लो मुख्य अंगा, next update गुरिंच मार लड़ते फ्री फूड ग्रेन्स स्कीम नहीं लॉन्च इस नरों ने ना इनका फाइव फाइव इयर्स वर्क फाइव मंथ्स वर्क को दिन ही एक्सटेंड जैसा माने से पीएम नरेंद्र मोदी जी का रो ने ना जपना रो सो आने ये जब ना रहने मना कंट्री लो जनाब वाले का मुख्य अंगा यूरोपियन यूनियन को रिंचे मार लाते जनाब वाले का ट्वाइस उन्� एकोगा उन्हें नेक्स्ट थिंग का ट्वेल टाइम्स ग्रेटर दान ना यूके यूके यूनाइटेड किंगडम को रिंचे मार लेते दान करना ट्वेल टाइम्स एकोगा उन्हें मुझे जनाब वाले का माना करने लो नेक्स्ट थिंग का टू एंड ऑफ टाइम्स एकोगा उन्हें यूएसए तो सो ये विधंगा पापुलेशन अनेक दी एको उन्हें माना कंट्र दाल कोड़ा इस नामों आने से निन्ना पीएम मोदी जी का रो निन्ना मीटिंग लो जपना रो इन दुलो 80 करोड़ पीपल्स की ये बेनिफिट आने दक तुंदी दिन के एक्सपेंडिचर है 90,000 करोड़ से एक्सपेंडिचर पूरा खर्च आये तुंदी नेक्स्ट मास्क कवरिंग आने दे कंपलसरी का मेंटेन चेंडी आने से जपना रो सो पीएम की 13,000 रुपीस फाइन इस नारो आने से कोड़ा जपना रो पीएम नरेंद्र मोदी जी का रो नेक्स्ट नारो मुख्य अंगा इधी फार्मर्स के ऊपर टी नेक्स्ट टैक्स पेयर्स की थैंक्स का जब नारो पीएम मोदी जी गारो निन्ना जरिये ना समावेश हमलो नेक्स्ट इनका विलो ये ना अच्छे सी मुख्य अंगा क्रीड आयल इनका टैक्सेस दावत में दा इनका चाइना में दा जरूरत ना डिस्प्यूट्स में दा एको का मार्ट लड़ लेदो सो चाला मंदी इधर जो इस नारो वीट में दा ये मना टॉक्स जरूरत आया लेदा एप्स में दा एप्स ने बैन जो इस नारो चाइना एप्स ने सो दान में दा ये मना टॉक्स जरूरत आया ने सी आशल तो उन नारो कानी ये वन्नी ये मी डिस्कस चाहिए लेदो पन हम पीएम मोड़ी जी गारो नेक्स्ट अपडेट करने जा रहा लड़ते कोर इंडस्ट्री लो ग्रोथ अनेक दिन तक भी पोत नहीं सो ग्रोथ अनेक दिन जस्ट फर्टिलाइजर्स लो मात्र में 7.5 परसेंट ग्रोथ चेंडी रिमेनिंग मतलब मा ग्रोथ अनेक दिन तक भी पोइंट नहीं नेक्स्ट क्रूड कोर सेक्टर करने जा रहा लड़ते इन दिलो एट कोर सेक्टर सुनने फर्स्ट वन में कोल सेकंड वन क्रूड आयल थर्ड वन नेचुरल गैस फोर्थ वन है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स फिफ्थ वन फर्टिलाइजर्स सिक्स्थ वन ना स्टील सेवेंथ वन सीमेंट एंड एट्थ वन ना इलेक्ट्रिसिटी सो वीट अन्य टलो ड्रॉप अने दे उन्हें केवल हम फर्टिलाइजर्स लो मात्रा में ग्रोथ अने ग्रोथ अने दे उन्हें आज सेवेन पॉइंट फाइव परसेंट ग्रोथ फर्टिलाइजर्स लो मात्रा में हो चुकी नेक्स्ट इनका स्टील गुरिंच मार लड़ते स्टील लो 48.4 परसेंट का ड्रॉप आया इन्हें नेक्स्ट सीमेंट गुरिंच मार लड़ते 22 परसेंट ड्रॉप आया इन्हें प्रयोग आया इल्ला 7 परसेंट इनका नैचुरल गैस 16.8 परसेंट कोल गुरिंच मार लड़ते कोल प्रोडक्शन गुड़ा 14 परसेंट के तक्के पाया इन्हें इनका इलेक्ट्रिसिटी 15.6 सेक्टर्स कोल ओगटी क्रूड आइल नेचुरल गैस रिफाइनरी स्टील सीमेंट पटलाइजर्स इलेक्ट्रिसिटी सो ये वन्नी कोर सेक्टर्स गुट्टू बैठ कौन दी एट कोर सेक्टर्स इम्पोर्टेंट है इन लो एक का वेटेज उन लेदी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की एक का वेटेज उन टुन्दी ट्वेंटी एट पॉइंट फोर परसेंटेज पटलाइजर्स की वेरी लेस वेटेज इस 2.63 परसेंटेज नेक्स्ट अपडेट करने जा रहा लड़ते हैं बैन जैसे ना एप्स में दा ओका चांस अनेक दिया ला दिन में दा क्लारिफिकेशन अनेक तीस कुन डॉलर सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट निन्ना नोंची निन्ना सांत्रम नोंची टिकटॉक प्लेस्टोर नोंची माय में पे इन्दी सो प्लेस्टोर ला सल्ल चुपिनम लेदो सो ये दी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स प्रकार में 59 एप्स ने बैन चेमना रो गूगल मरियो 
ఆపిల్ కి సో దాని ప్రకారము వీళ్ళు బ్యాన్ చేసేస్తున్నారు ప్లే స్టోర్ లో కూడా ఈ యాప్స్ మీకు దక్కవు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది ఏ రూల్స్ ప్రకారము దీన్ని బ్యాన్ చేసినారు అంటే సెక్యూరిటీ ని హర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సావరెనిటీ ని హర్ట్ చేస్తుంది రీసెంట్ గా జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ కి ట్వంటీ సోల్జర్స్ చనిపోయినారు కదా సో అప్పటి నుంచి ఒక క్లాషెస్ అనేటువంటి ఎదురవుతున్నాయి ఇండియా మరియు చైనా కి మధ్య సో ఈ విధంగా సెక్యూరిటీ మన డేటా మొత్తము లీక్ అయిపోతుంది అనేసి అకార్డింగ్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రొసీజర్ అండ్ సేఫ్టీ సేఫ్ గార్డ్ ఫార్ బ్లాకింగ్ అండ్ అసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై పబ్లిక్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ నైన్ ప్రకారం దీన్ని బ్యాన్ చేసేస్తున్నారు టోటల్ యాప్స్ ని సో గూగుల్ మరియు యాపిల్ యాప్ నుంచి డిసైన్ అనేసి చెప్పినారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ ఫిఫ్టీ నైన్ యాప్స్ ఒకసారి చూడండి ఫిఫ్టీ నైన్ యాప్స్ టోటల్ గా ఇందులో ఫస్ట్ ప్లేస్ టిక్టాక్ ఉంటుంది సెకండ్ ప్లేస్ షేర్ ఇట్ ఇంకా క్వాయ్ యూసీ బ్రౌజర్ ఇవన్నీ మీరు యూజ్ చేసే ఉంటారు సో ఇందులో ఫేమస్ యాప్ టిక్టాక్ షేర్ ఇట్ ఇంకా యూసీ బ్రౌజర్ యూకామ్ వీడియో లైక్ హెలో ఇవన్నీ చూసే ఉంటారు మీరు అంతా సో ఇవన్నీ యాప్స్ ని ఎలిమినేట్ చేసేసింది బ్యాన్ చేసేసింది మన ఇండియా నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా కాప్స్ కమాండర్ లెవెల్లో టాక్స్ అనేటువంటి జరిగింది చుషుల్ లేక్ లో సో దాని నుంచి ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఇంతవరకు రాలేదు ఈ టెన్షన్స్ అనేటివి జరుగుతూనే ఉన్నాయి టాక్స్ అనేటివి ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి సో దీని మీద ఎంతవరకు టాక్స్ అనేటివి జరుగుతాయో ఇద్దరు కూడా ఒక టెన్షన్ లేకుండా ఈ డీల్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఎల్ఐసి లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ మీద సో ఈ టాక్ జరిగినది ప్లేస్ చుషుల్ మీద జరిగింది చుషుల్ ఏరియా మీద జరిగింది ఇది ఇండియాలోనే ఉంది చుషుల్ నెక్స్ట్ ఇంతకు ముందు జూన్ ట్వంటీ టూ కి జరిగిన టాక్స్ మాల్డో రీజన్ లో జరిగింది ఈ మాల్డో చైనా లో ఉంది సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ పడుతుంది ఈ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఇక్కడ త్రీ ఏరియాస్ ఉన్నాయి గల్వాన్ వ్యాలీ హాట్ స్ప్రింగ్ పాంగాంగ్ సోలెక్ సో ఇక్కడే ఈ డిస్ప్యూట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఇది ఎక్సైజిన్ ఏరియా ఇది మొత్తం చైనా కంట్రోల్ లో ఉంది నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే టైట్ సెక్యూరిటీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విజయవాడలో అరైవ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ ముఖ్యంగా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ అండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ అంబులెన్సెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మన పి మన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇందులో వన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అంబులెన్సెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తారు ముఖ్యంగా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగితే వాళ్ళకి ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ తరఫున ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ కూడా అలాట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇది ఒక మంచి స్టెప్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ అంబులెన్సెస్ ని ఈ రోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే గ్యాస్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి ముఖ్యంగా కంపెనీస్ లో ఇక్కడ రీసెంట్ గా ఈ ఇంకో కంపెనీలో కూడా గ్యాస్ లీకేజ్ అనేది జరిగింది సైలమాన్ కంపెనీ ఇక్కడ చూడొచ్చు సైనార్ లైఫ్ సైన్స్ కంపెనీ సైనార్ లైఫ్ సైన్స్ ఫార్మా కంపెనీ సైనార్ లైఫ్ సైన్స్ ఫార్మా కంపెనీ ఇందులో టూ పీపుల్స్ చనిపోయినారు ఈ వ్యాగ్ వైజాగ్ ఫార్మా ప్లాంట్ ఇది వైజాగ్ లో ఉన్న కంపెనీ సో ఇది ముఖ్యంగా మెడిసిన్స్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు ఈ కంపెనీని ఇది ఉండేది పరవాడ విశాఖపట్నంలో సో ఈ విధంగా చాలా కంపెనీస్ లీక్ అవుతున్నాయి గ్యాసెస్ ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ గ్యాస్ లిబరేట్ అయిందంటే హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ గ్యాస్ లిబరేట్ అయింది ఇంతకు ముందు సెవెంత్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ లో వైజాగ్ లో కూడా గ్యాస్ లీకేజ్ అనేది జరిగింది ముఖ్యంగా ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ నుంచి సో అక్కడ లిబరేట్ అయిన గ్యాస్ స్టీరిన్ గ్యాస్ సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ గ్యాసెస్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో ట్వెల్వ్ పీపుల్స్ వరకు చనిపోయినారు ఈ కంపెనీలో వైజాగ్ లో ఉన్న సైరార్ కంపెనీలో టూ పీపుల్స్ మాత్రమే చనిపోయినారు ఇక్కడ చూడండి ఇంతకు ముందు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో హెచ్పిసిఎల్ నుంచి గ్యాస్ లీక్ అవడం వల్ల సిక్స్టీ పీపుల్స్ చనిపోయినారు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో కూడా గ్యాస్ లీక్ అయింది విఎస్పి కంపెనీ నుంచి సో అందులో నైన్టీన్ పీపుల్స్ చనిపోయినారు టూ థౌజండ్ థర్టీ లో మళ్ళీ హెచ్పిసిఎల్ నుంచి గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అయింది అందులో ట్వంటీ ఫైవ్ పీపుల్స్ చనిపోయినారు ఈ విధంగా చూస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ మే సెవెన్ కి ఎల్పిజి గ్యాస్ ఎల్జీ ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీలో పీపుల్స్ చనిపోయినారు బికాస్ ఆఫ్ స్టీరిన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ రోజు నిన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ లో సైనార్ లైఫ్ సైన్సెస్ కంపెనీలో టూ పీపుల్స్ చనిపోయినారు సో ఇది కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ డేట్ మే సెవెన్ కి జరిగింది ఎల్జీ పాలిమర్స్ ప్లాంట్ వైజాగ్ లో ఉంది వెంకటాపురం లో నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా కేస
ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్ ఎదురవుతుంది ఎక్కువ కేసెస్ వాళ్ళ నుంచి వస్తున్నాయి అనేసి కేరళ గవర్నమెంట్ స్పష్టం చేసింది నెక్స్ట్ ఇంకా ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ కి కూడా ప్రమాదంగా మారుతుంది ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సో ఇందులో కూడా కేసెస్ అనేవి పెరిగిపోతున్నాయి ఇంకా కేరళలో చూడండి ఓవరాల్ మొత్తం కేసెస్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫైవ్ యాక్టివ్ కేసెస్ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ సెవెన్ డిశ్చార్జ్ అయిన కేసెస్ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ డెత్స్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సెవెన్ డెత్స్ కర్ణాటక గురించి మాట్లాడితే ఓవరాల్ డెత్స్ కేసెస్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ సో డెత్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ జరిగినాయి తెలంగాణలో సిక్స్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ ఇక్కడ డెత్స్ టూ సిక్స్టీ జరిగినాయి సో తమిళనాడు గురించి మాట్లాడితే ఇంకా వన్ ల్యాక్ దగ్గరగా వస్తుంది ఓవరాల్ గా మొత్తం నైన్టీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ కేసెస్ అనేవి వచ్చినాయి డెత్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కి పైన డెత్స్ అనేవి వచ్చినాయి సో దానికోసం మీరు ఈ కరోనా వైరస్ గురించి తెలుసుకోవాలి దీనికి సిమ్టమ్స్ ముఖ్యంగా డ్రై ఫీవర్ డ్రై కాఫ్ అనేది ఉంటుంది దగ్గు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది హై ఫీవర్ అనేది ఉంటుంది సోర్ ట్రోట్ అంటే నెక్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిఫికల్టీ అయిన బ్రీతింగ్ శ్వాస తీసుకోవడంలో డిఫికల్టీగా ఫీల్ అవుతాము దీనికి స్ప్రెడ్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ఎయిర్ డ్రై కాఫ్ స్నీజింగ్ అంటే దగ్గు దుమ్మడం వల్ల ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చేతులు కలపడం వల్ల స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇంప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్స్ వేస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మాస్ గ్యాదరింగ్ గురించి కూడా ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ దీని నుంచి ప్రికాషన్స్ ఏమేమి తీసుకోవాలంటే టైం టు టైమ్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ యూజ్ చేసి హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోవాలా మాస్క్ అనేది కంపల్సరీగా వేర్ చేయాలా నెక్స్ట్ సిక్ పీపుల్ ఎవరైతే వ్యాధి వచ్చింటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దూరంగా ఉండాలా నెక్స్ట్ మాస్క్ అనేది కంపల్సరిగా వేర్ చేయాలా లేదంటే హ్యాండ్ కట్ చీప్ అనేది వేర్ చేయండి ఎప్పుడైతే దగ్గు మరీ తుమ్ము వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా సెంటర్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ పెడుతుంది కాలేజెస్ లో ఎక్కువగా ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు స్టూడెంట్స్ కి ల్యాప్టాప్స్ అనేది అలౌ చేయండి నెక్స్ట్ స్కూల్స్ లలో ఐసీటీ ఫెసిలిటీస్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయండి అనేసి కేంద్రం నుంచి ఒక స్పష్టత వచ్చింది కాలేజెస్ కి సో దీని మీద ఇంకా కాలేజెస్ స్కూల్స్ ఇంకా షట్టింగ్ లోనే ఉన్నారు సో అన్లాక్ ఫేజ్ టూ అనేది స్టార్ట్ అయింది జులై ఫస్ట్ నుంచి జులై థర్టీ వన్ వరకు సో దీని మీద చూద్దాం ఇంకా కాలేజెస్ స్కూల్స్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతాయో నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా వేణుగోపాల్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాకి వన్ ఇయర్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఇస్తున్నారు సో ఇంతకు ముందు త్రీ ఇయర్స్ మాత్రమే ఉండేది సో ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ డిజీజ్ వల్ల ఈయనకి ఇంకొక ఇయర్ కూడా మీరే సీట్ లో ఉండండి అనేసి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కేకే వేణుగోపాల్ గారికి కేంద్రం నుంచి ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి నెక్స్ట్ సాలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతాకి త్రీ ఈ త్రీ మోర్ ఇయర్స్ వరకు ఎక్స్టెన్షన్ అనేది జరిగింది ఇంకా సిక్స్ న్యూ అడిషనల్ సాలిసిటర్ జనరల్స్ ని కూడా అపాయింట్మెంట్ చేస్తున్నారు సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరంటే కేకే వేణుగోపాల్ ఒకసారి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి మాట్లాడితే ఈయన ఒక ప్రైమరీ లాయర్ ఇతను సో ఈ లాయర్ సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియాలో మన గవర్నమెంట్ లాయర్ అనేసి కూడా చెప్పొచ్చు ఈయనకి గవర్నమెంట్ తరఫున కేసెస్ ఏమన్నా ఉంటే సాల్వ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఈయన అడ్వకేట్ గా ఉంటారు నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఈయనకు అపాయింట్మెంట్ అనేది ఇస్తారు సో ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ సెవెంటీ సిక్స్ పార్ట్ వన్ నుంచి దీనికి పవర్ అనేది వస్తుంది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అపాయింట్మెంట్ చేయడానికి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాకి నెక్స్ట్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కంపల్సరీగా జడ్జ్ గా వర్క్ చేసి ఉండాలి సుప్రీం కోర్టు లో లేదా జడ్జ్ ఆఫ్ హైకోర్టు గా ఉండాలి ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు హైకోర్టు లో నెక్స్ట్ దీంతో పాటు అడ్వకేట్ గా లేదా అడ్వకేట్ గా అన్న ఉండాలి హైకోర్టు లో ఫార్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు సో ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఉంటేనే క్వాలిఫికేషన్స్ ప్రెసిడెంట్ అనేది అపాయింట్మెంట్ అనేది ఇస్తారు ఫిఫ్టీన్త్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు కేకే వేణుగోపాల్ ఈయన టెన్ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు వన్ ఇయర్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తున్నారు సో టోటల్ గా ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటున్నారు నెక్స్ట్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సాలిసైటర్ జనరల్ ని అపాయింట్మెంట్ అనేది ఇస్తారు సో అసిస్టెంట్ అంటే హెల్ప్ అనేది ఈయనకు సాలిసైటర్ జనరల్ ఇంకా ఫోర్ అడిషనల్ సాలిసైటర్ జనరల్స్ కూడా హెల్ప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు కేకే వేణుగోపాల్ గారికి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడ
చైనా చైనాలో ఉన్న కంట్రీనే సో దీన్ని చైనా ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి చూస్తుంది సో ముఖ్యంగా వన్ కంట్రీ టూ నేషన్స్ అనేసి మాట్లాడతారు వన్ కంట్రీ టూ నేషన్స్ అంటే ఒక కంట్రీలో రెండు దేశాలు ఉన్నాయి అవి చైనా ఒకటి హాంకాంగ్ ఒకటి సో ఈ హాంకాంగ్ లో వాళ్ళ డెమోక్రటిక్ రూల్ ఉంది కానీ చైనాలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రూల్ ఉంది సో ఇందులో ఈ డెమోక్రటిక్ రూల్ లో ఈ బిల్స్ బిల్ ఏముంది అక్కడ అంటే ఇక్కడ హాంకాంగ్ సెక్యూరిటీ బిల్ హాంకాంగ్ సెక్యూరిటీ బిల్ ని పాస్ చేసేస్తున్నారు సో దాని మీద చట్టం అనేది తీసుకొని వస్తున్నారు చైనాలో సో అసలు ఇది హాంకాంగ్ సెక్యూరిటీ బిల్ ఏమిటంటే ఎవరైనా దొంగ పని చేస్తే లేదా మర్డర్ చేస్తే ఏదన్నా ఒక క్రిమినల్ కేసు అనేటువంటి జరిగితే సో వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ అనేది చైనాకి తీసుకుని వెళ్ళి ఆ పనిష్మెంట్ అనేది ఇస్తారు హాంకాంగ్ వాళ్ళకి సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ పనిష్మెంట్ అనేది హాంకాంగ్ లోనే ఇవ్వండి చైనాలో ఎందుకు ఇస్తారు సో ఇది కూడా మన నేషనే అనేసి వీళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఎన్ని ప్రొటెస్ట్ చేసినా దాని నుంచి ఒక సొల్యూషన్ అనేది రాలేదు సో ఈ బిల్ ని పాస్ చేసేస్తున్నారు హాంకాంగ్ సెక్యూరిటీ లా బిల్ కొత్తగా తయారైపోయింది ఇంకా నెక్స్ట్ యుఎస్ స్పెషల్ స్టేటస్ ని లాక్ ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ లో ఉన్నారు బ్యానింగ్ అనేది చేస్తున్నారు జులై ఫస్ట్ కి ర్యాలీని నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా మ్యాప్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మ్యాప్ ప్రాక్టీస్ యూరోప్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము యూరోప్ లో బాల్కన్ కంట్రీస్ ఉంటాయి బాల్కన్ కంట్రీస్ అంటే పెనెన్సులా పెనెన్స్ బాల్కన్ పెనెన్సులా లేదా బాల్కన్ మౌంటైన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి ఈ కంట్రీస్ లో ముఖ్యంగా ఓవరాల్ గా ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఉంటాయి యూరోప్ లో అందులో యూకే బయటకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఉన్న కంట్రీస్ ట్వంటీ సెవెన్ అందులో యూరో కరెన్సీ నైన్టీన్ కంట్రీస్ కి ఉన్నాయి ఎయిట్ కంట్రీస్ కి నాన్ యూరో కరెన్సీ ఉంది సో అందులో ఈ మెసిడోనియా ఒకటి మెసిడోనియన్ డినార్ అంటే నాన్ యూరో కరెన్సీ అంటే ఇది సో యూరో కరెన్సీ అనేది ఉండదు వేరే కరెన్సీ ఉంటుంది సో మెసిడోనియన్ డినార్ నెక్స్ట్ నార్త్ మెసిడోనియా కి క్యాపిటల్ స్కోప్ డి నార్త్ మెసిడోనియా కి క్యాపిటల్ స్కోప్ డి సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇటలీ పడుతుంది ఇక్కడ అల్బేనియా అల్బేనియా కి క్యాపిటల్ టిరానా నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ నార్త్ మెసిడోనియా కి క్యాపిటల్ స్కోప్ డి సో ఇక్కడ కింద గ్రీస్ పడుతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ మ్యాప్ లో చూడండి ఒకసారి సో ఇదంతా బాల్కన్ కంట్రీస్ స్లోవేనియా క్రొయేషియా బాస్నియా అండ్ హర్జిగోవినియా మాంటినీగ్రో కొసోవో అండ్ నార్త్ మెసిడోనియా అల్బేనియా గ్రీస్ బల్జేరియా మాల్డోవా సో టర్కీ పార్ట్ ఆఫ్ టర్కీ సో ఇక్కడ బాల్ బ్యాక్సీ ఏజియన్ సీ ఏడ్రియాటిక్ సీ టెరిహినియన్ సీ అయోనియన్ సీ సో ఈ విధంగా మ్యాప్ అనేది చూస్తూ ఉండండి మీకు ఒక ఐడియా అనేది దక్కుతూ ఉంటుంది సో మేము డిస్కస్ చేస్తున్నది మెసిడోనియా గురించి మెసిడోనియా నార్త్ మెసిడోనియా క్యాపిటల్ స్కోప్జీ స్కోప్జీ ఇక్కడ చూడొచ్చు స్కోప్జీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మ్యాప్ లో చూడండి ఒకసారి మెసిడోనియా మా మెసిడోనియా మెసిడోనియా ఇక్కడ ఉంది నార్త్ మెసిడోనియా దీనికి క్యాపిటల్ స్కోప్జీ సో దీనికి పక్కన అల్బేనియా దానికి క్యాపిటల్ టిరానా ఇక్కడ ఏడ్రియాటిక్ సీ అయోనియన్ సీ టిరిహినియన్ సీ ఏజియన్ సీ బ్లాక్ సీ ఇక్కడ పడుతుంది నెక్స్ట్ మ్యాప్ లో చూడండి అర్థమవుతుంది సో జర్మనీ జర్మనీ ఇక్కడ ఉంది ఇటలీ ఇక్కడ ఉంది ఇటలీ క్యాపిటల్ రోమ సో అల్బేనియా కి పైన మెసిడోనియా నార్త్ మెసిడోనియా క్యాపిటల్ స్కోప్ ది సో ఇక్కడ నార్త్ మెసిడోనియా చూడండి ఇక్కడ పడుతుంది ఇది మన బ్యూటిఫుల్ ఇండియా సో ఇక్కడ నుంచి నార్త్ మెసిడోనియా ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇటలీ ఉంటుంది సో ఇండియా నుంచి ఇలా వెళ్ళాలి నార్త్ మెసిడోనియా కి సో ఈ విధంగా మ్యాప్ ప్రాక్టీస్ అనేది చేస్తుండండి మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ లెక్చర్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి కమెంట్ బాక్స్ లో ఎందుకు డిస్లైక్ చేస్తున్నారో మెన్షన్ చేయండి సో కంపల్సరీగా షేర్ చేయండి లెక్చర్ ని మీకు నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది వేరే వాళ్ళకి కూడా నాలెడ్జ్ గెయిన్ అవుతుంది సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ షేర్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ సో ఫర్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ జాయిన్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సి అండ్ క్యూ స్టడీ పీడిఎఫ్ అనేది ఇక్కడే దక్కుతుంది లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉంటుంది సో స్టే సేఫ్ స్టే అట్ హోమ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ లిజనింగ్ జై హింద్